Hello students, welcome back to our online classes. I am Vaishak, Director of Concept Angle and a Faculty in Physics. Today, I am going to teach you one of the wonderful topic of mechanics that is rolling motion. So, let's start our topic, rolling motion. This rolling motion in the concept, actually, physics is defined it is a combination of rotational motion as well as translational motion. Oh, body ke rotation um, adh bole thanna body ke translation orda. Ir ande motion ding combination ayana. Namal rolling motion orda parayna. Namal neat level lekhe. Namak i parayna rolling motion hai. Or particular area vare matra namak padisha madhi. Karanam, nengal ke chalapu nengal ke orda um pure rolling, impure rolling. Enna concept lekhe. Impure rolling inde or particular level orda um neat ne chodiche kande dilla. Pashi e class le, yaan rolling motion de, yella kariyengalom parayi. Even an IAT advanced level of concept is coming to me. I will do this as well. It is a very beautiful topic. It is a very concept. It is a very good topic. 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 Then, we will learn a little bit about it. Then, we will learn a little bit about it. Rolling motion is a combination of rotational motion as well as translational motion. So, we will graphically and pictorially represent it. A wheel is rolling on a surface. If there is a friction on a surface, you can see that you will be able to do that. That is later in the second part of the chapter. Now, if you look at the mind, you can explain that the wheel is rolling and you can explain that the wheel is rolling. If you look at the mind, you can look at the friction, the static friction, the friction provided, the torque, and the torque. You can look at the step by step, and 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 step by step. Now, I am going to explain that rolling motion is a combination of translation as well as rotation. So, let's look at the wheel. There is a surface wheel. This wheel is rolling motion. I will explain it. I will tell you that it is a combination of translation as well as rotation. So, that is the translational motion. Imagine that the wheel is rolling towards right. Right direction the wheel is rolling. Then, the center of mass is moving to the center of mass. Then, I will tell you that it is a translational motion. Then, the center of mass is moving to the center of mass. So, the body is moving to the right. So, I will tell you that this is Translational motion. This is translational motion. अभी translational motion आना, यानी उड़ा explain जिया मोनो सब दिस उड़ा. Translational motion. अभी इधर एल्ला points लिए यां mark किया हुआ आना note या. तल का अलग. ये एक point ने यां नया नोड़ चु. ये एक point B यां नोड़ चु. ये एक point C. E itu point D. Ini chapter anda, awasan yang mana E wheel itu le point itu orang mau ceri kita. So translation motion nak already pernah niu, itu right leg yang moving. So, now, E arrow represents velocity of center of mass. So note this as V C M. This is velocity of center of mass. Apo, ur body translate je yang bol, alangkah body move yang bol. A body itu la, semua point sum, sendrong masa ni ada velocity lagi yang move in, because we are only dealing with rigid body rotation. That means, ini le A, B, C, D, ini all point ni kalau deh, velocity ni direction, center of mass ni ada adu dana yang airi, magnitude tu adu dana yang airi. Apa itu orang kita nak? Point A, adu anu direction, not as VCM, so that is also VCM. Point B, this is also VCM. Point C, this is also VCM. Point D, this is also VCM. So, look, all points in your mark, you do center of mass in the velocity. In this, in the minus, like under the idea, the point C under the law, the point C in the world, that is in contact with the ground. So, C is the point of contact. Marana boi C is the point of contact. Pardonoka, C is the point of contact. Ap idu endu matra mana? Translational motion da matra pictorial representation ana. Translational motion da matra pictorial representation. So, di jolo. Apa jani dina? Alka ada tu kita maju. 
ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഞാൻ തൽക്കാലം മാറ്റി നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാം റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഇതേ വീൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് ഒമേഗ ബി ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒമേഗ ബി ദ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും വീണ്ടും ഓർക്കുക പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് സി and point d then what are rotating right leg so when a body is rotating these edges a b c d these edges will have a linear velocity v is equal to mc square and this is rotation so when a body is rotating these edges a b c d will have a linear velocity v is equal to r omega that is a property of circular motion appo a enna parayna point ne or velocity und endana adu v is equal to r omega appo namukku nokkam id ingane aanallo karangunnu id ingane ingane karangi povaanu so tangential velocity v a what is v a That is R omega. കാരണം ഈ വീലിന്റെ റേഡിയസിനെ തൽക്കാലം ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീലിന്റെ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ദ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഈസ് ആർ ഒമേഗ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ബി നോക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും സോ ഇതിനെയും ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ആർ ഒമേഗ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് സോ സി ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വാട്ട് ആർ ഒമേഗ ഡി ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വാട്ട് ആർ ഒമേഗ ഒരു ക്ലോസ് ലുക്ക് എടുക്കുക ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷന്റെ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അപ്പൊ പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് സി പോയിന്റ് ഡി ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഇതെല്ലാം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ ക്ലബ് ചെയ്തു ഇതെന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ദിസ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ and this is rotational motion appo the translational motion um idu rotational motion um aanu ini namukku ore points observe cheyya appo ningal parna pole center of mass inde velocity endano adhe velocity il thanne body ede ella points um move cheyyi ini rotational motion direction anusarichittaanu tangential velocity mark cheyyandathu adum nammal ivada parannu appo namukku ini ore points nokka point a ningal closely sradhichal vcm inde adhe direction il thanne aanu endu r omega അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് രണ്ട് വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഒന്ന് വി സി എമ്മും ഒന്ന് ആർ ഒമേഗയും അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ ദാറ്റ് ഈസ് വി സി എം പ്ലസ് ആർ ഒമേഗ വെലോസിറ്റി അറ്റ് എ സി കൊണ്ട് എന്താണ് വി സി എം പ്ലസ് ആർ ഒമേഗ പോയിന്റ് ബി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വി സി എം ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആർ ഒമേഗ ഏത് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഇൻ ദ ഡൗൺലോഡ് ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ വെലോസിറ്റി അറ്റ് പോയിന്റ് ബി ടു വെക്ടേഴ്സ് വി സി എം ആൻഡ് ആർ ഒമേഗ ദർ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് നോക്കാം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എയും ബിയും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവർ റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ജനറൽ ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റ theta is the angle between two vectors ivadha the angle endana what is the angle between vcm and r omega that is 90 degree so what is the resultant velocity root of a square plus b square so this is root of vcm the whole square plus r omega the whole square ini ningal oru karyam ivadha sradhichal ningal point d onnu nokkiyal d ile vcm right ilek alle ഡി ആർ ഒമേഗ മുകളിലേക്കല്ലേ അത് രണ്ടും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ സോ അതേ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അല്ലേ വി ബിയുടെയും സോ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഡി വെലോസിറ്റി അറ്റ് ബിയും വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഡിയും സെയിം ആണ് കാര്യം രണ്ടു പേരും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു വി എ വട്ട് ഇസ് വി എ വി സി എം പ്ലസ് ആർ ഒമേഗ കാര്യം രണ്ടും സെയിം ഡിറക്ഷൻ ബിയും ഡിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു 
രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് വി സി എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഒമേഗ ദ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസ്റ്റേറ്റ് പോയിന്റ് ഡി ഇനി പറയാൻ പോകുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സി എന്താണ് പോയിന്റ് സി പോയിന്റ് സി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് നോക്കാം ഇതാരാ വി സി എം ഇതാരാ ആർ ഒമേഗ വി സി എം അങ്ങോട്ടും ആർ ഒമേഗ ഇങ്ങോട്ടും സോ ബോത്ത് ആർ ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ വി സി എമ്മും ആർ ഒമേഗയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ല ദ ആർ ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം വെലോസിറ്റി അറ്റ് സി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വി സി എം ചിലപ്പോൾ ആർ ഒമേഗക്കാൾ കൂടുതലാവാം ചിലപ്പോൾ വി സി എം ലെസ് ദാൻ ആർ ഒമേഗ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വി സി എം ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ആവാം അപ്പൊ വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സോ വി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സോ വാട്ട്സ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ നമ്മൾ വെക്ടറിലാണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ ഇനി നോക്കുക ഇനി വെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതിയാൽ വി സി എം ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ആർ ഒമേഗ ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതണം വി സി എം ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ആർ ഒമേഗ ഐ ക്യാപ് ബിക്കോസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഐ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ഐ ആണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഐ ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ഐ സോ വാട്ട് ഇസ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വി സി എം മൈനസ് ആർ ഒമേഗ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം റോളിംഗ് മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് റൊട്ടേഷൻ എല്ലാ പോയിന്റ്സും എടുത്തു ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണത് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ രണ്ട് വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ മാസ് ദാറ്റ് ഇസ് വി സി എം മറ്റേത് എന്താണ് ആർ ഒമേഗ ഈ വി സി എമ്മും ആർ ഒമേഗയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് റോളിംഗ് പല തരത്തിൽ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് റോളിംഗിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്യുർ റോളിംഗ് ആൻഡ് ഇൻപ്യൂർ റോളിംഗ് ഇത് രണ്ടും തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ടാൾക്കാരുടെ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആ രണ്ടാൾക്കാരാണ് ഒന്ന് വി സി എമ്മും മറ്റൊന്ന് ആർ ഒമേഗയും ഓക്കെ നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് റോളിംഗ് മോഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പ്യുർ റോളിംഗ് ആൻഡ് ഇൻപ്യൂർ റോളിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വി സി എമ്മും ആർ ഒമേഗയും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക നോക്കുക ഞാൻ ആ വീൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മളായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വി സി എം ഇങ്ങോട്ട് ആർ ഒമേഗ വി സി എമ്മും ആർ ഒമേഗയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംപ്യുവർ റോളിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വി സി എമ്മും ആർ ഒമേഗയും ഇതിൽ വി സി എം ആർ ഒമേഗയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ചിലപ്പോൾ വി സി എം ആർ ഒമേഗയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വി സി എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് സോ ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വി സി എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ വി സി എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നോക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി സി എം ഐ ക്യാപ് മൈനസ് ആർ ഒമേഗ ഐ ക്യാപ് ഈ വി സി എമ്മും ആർ ഒമേഗയും ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല ഇംപ്യൂർ റോളിംഗ് മീൻസ് വി സി എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ അപ്പോൾ വി സി എം എന്താവാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഒമേഗ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി വി എ മറ്റൊരു ബോഡിയുടെ വെലോസിറ്റി വി ബി അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല ഓഫ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി എ മൈനസ് വി ബി ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ആണ് വി എ മൈനസ് വി ബി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാൻ്റെ വെലോസിറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ സീറോ അല്ല പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ സീറോ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി ഇരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് ബോഡി ഇരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് മൂവിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലാറ്റ്ഫോം മറ്റ് റെസ്റ്റ് ആവാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തിലാണ് റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മോഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇംപ്യൂർ റോളിംഗ് എന്താണ് ഇംപ്യൂർ റോളിംഗ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ബോഡി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം റെസ്റ്റിലാവാം മൂവിങ്ങിലാവാം അത് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും അത് മൂവിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഒറ്റ ഡെഫിനേഷനേ ഉള്ളൂ ഇംപ്യൂർ റോളിന് ഇംപ്യൂർ റോളിങ്ങിന് ഒറ്റ ഡെഫിനേഷനേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് നോൺ സീറോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്യൂർ റോളിങ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വി സി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വി പി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സോ വി സിയും വി പി ദിസ് ഈസ് ദ വി പി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് വി സി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അപ്പോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും സീറോ അല്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന് എന്തായാലും വെലോസിറ്റി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താക്കി എടുക്കാം സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ അത് വിട്ടേക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ റോളിംഗ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇംപ്യൂർ റോളിംഗ് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് നോൺ സീറോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഇംപ്യൂർ റോളിംഗ് വി സി എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ വി സി എമ്മും ആർ ഒമേഗയും നോട്ട് ഈക്വൽ ആവണം എയ്തർ ഗ്രേറ്റർ ഓർ ലെസ് ദാൻ അത് രണ്ട് വീക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിന് ഇംപ്യൂർ റോളിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇംപ്യൂർ റോളിംഗ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് വി സി എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റോളിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്യുവർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇംപ്യൂർ ഇംപ്യൂർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇംപ്യൂറിന്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു വി സി എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിനർത്ഥം രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇംപ്യൂറിനെ എനിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ഇംപ്യൂർ റോളിങ്ങിലുള്ളത് ഒന്നെന്താണ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഇത് രണ്ടും വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്തിൽ തന്നെയാണ് ഇംപ്യൂർ റോളിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിങ്ങും ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിങ്ങും എന്താണ് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് മീൻസ് വി സി എം ദ ഈ വെക്ടർ ആർ ഒമേഖയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം വി സി എം എന്തിനേക്കാൾ കൂടണം ആർ ഒമേഖയേക്കാൾ കൂടണം വി സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ എന്താണ് ആർ ഒമേഖ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻസ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷനേക്കാൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷനേക്കാൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ലിപ്പിംഗ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് സോ ഫോർവേഡ്
dominates translational motion dominates over rotational motion translational motion dominates over rotational motion okay look or car skid in a picture this is an example of forward slipping adayathu nammal or malayulla or samayam allengil thira friction illatha or samayathu ഒരു കാറോ ബൈക്കോ ഒക്കെ റോഡിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യോ റൈഡ് ചെയ്യോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കും അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വീൽ സ്കിഡ് ആവും സ്കിഡ് മീൻസ് ഇത് സർഫസിൽ കൂടെ ഒരഞ്ഞങ്ങ് പോകും സർഫസിൽ കൂടെ ഒരഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏത് മോഷനാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരഞ്ഞു പോകും അതായത് സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ അവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിലേഷൻ മോഷൻ അവിടെ കൂടുതലാണ് ആ സമയത്ത് വണ്ടിയുടെ വീലുകളുടെ റോളിങ് മോഷൻ സോറി റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ കുറയും അപ്പോൾ ട്രാൻസിലേഷൻ മോഷൻ ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ടൈ ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിങ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിങ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് മീൻസ് ആരാരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ട്രാൻസിലേഷൻ മോഷൻ ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ rotational motion an example is skidding ee tire mark gal nokku ariyam sliding motion is dominating over the rotational motion okay adutha forward slipping yan paranju adutha endana backward slipping aanu forward slipping vcm greater than endayirunnu r omega aayirunnu appo backward slipping endana r omega r omega greater than vcm r omega vcm ekkal koodalana endana r omega adu indile denote cheyina rotational motion but when rotational motion dominates over translational motion such kind of slipping is known as backward slipping appo backward slipping endana r omega greater than vcm oru wheel mudil allengi chelil kudingi nikkana ennittu driver adane accelerate cheyyan കോമൺ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അനങ്ങില്ല പകരം വീൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വീൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത് സോ വീല് കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് മോഷനാ ഏത് മോഷനാ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ പക്ഷെ വീല് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ സ്ലൈഡിങ് മോഷൻ അവിടെ ഇല്ല പകരം ഏതാണ് റോളിംഗ് മോഷൻ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് backward slipping this kind of slipping is known as backward slipping backward slipping means r aanu koodal r omega greater than vcm the rotational factor is dominating over the translational factor the rotational factor is dominating over the translational factor okay appo nammal karyangal korchoda vyaktamayi onnoda parayam വി സി എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഒമേഗ ഏതാ മോഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള റോളിംഗ് ആണത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്താണ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആരാരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഡോമിനേറ്റ്സ് ഓവർ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഇതെന്താണ് ആർ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സി എം എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആര് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഈസ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഓവർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും എന്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഇംപ്യുവർ റോളിങ്ങിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും സോ ഇതാണ് ഇംപ്യുവർ റോളിങ്ങിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും തൊട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ സർഫസിനെ പറ്റി വറീഡ് ആവരുത് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ നേച്ചറിനെ പറ്റി ഒരു കാരണവശാലും വറീഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പ്യുവർ റോളിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം എന്താണ് പ്യുവർ റോളിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം 
അപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള ഒരു മിസ്കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ റോളിംഗ് ആവാം അങ്ങനെയല്ല പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ല സീറോ ആവേണ്ടത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ ആ റോളിങ്ങിന് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ പ്യുവർ റോളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്യുവർ റോളിംഗ് ഡെഫിനേഷൻ നോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഫോർ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം വെലോസിറ്റി ഓഫ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ആവാം പ്ലാറ്റ്ഫോം റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ സോൾവ് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് വെലോസിറ്റി ഇസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാൻ സമയമായി അപ്പോൾ നമ്മളിത് പറയാൻ പോകുന്നത് റോൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ റോളിംഗ് മോഷനാണ് റോളിംഗ് മോഷനിലെ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ റോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നു എന്ത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒരു 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 വീൽ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിലാണ് മോഷനിലാണ് മോഷനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ നോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ റോളിംഗ് മോഷൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വിസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ റോളിംഗ് മോഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഇത് വളരെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര സീരിയസോടെ വേണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കാനും ആ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കാനും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത്ര കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം വി സി എം ആർ ഒ മേ ഇനി പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ പറ്റി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് നമുക്കറിയാം വി സി എം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഒ മേഗ അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡി റോൾ ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാണ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് റോൾ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി സി എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഒ മേഗ അപ്പോൾ വി സി എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഒ മേഖലയിലാണ് ഇത് റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഈ ബോഡിയുടെ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി എങ്ങോട്ടാണ് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ബോഡിയുടെ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എങ്ങോട്ടാണോ ബോഡിയുടെ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി അവനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ ബോഡി ഓൾറെഡി മോഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസിയെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി എങ്ങോട്ടാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്ലിപ്പിൻ ടെൻഡൻസി എങ്ങോട്ടാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബാക്കിലേക്ക് കാര്യം സ്ലിപ്പിൻ ടെൻഡൻസി ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ബാക്കിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സ്ലിപ്പിൻ ടെൻസി എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം ബാക്കിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണം സോ ടൈം ഡോട്ടർ ലൈൻ വെച്ച് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദിസ് ഈസ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എ ഫോഴ്സ് സോ നൗ ദ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ ബാക്ക് വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൈനറ്റിക് ഫ
കൂടി കൂടി വരുന്നു സോ വി സി എം കുറയുന്നു ആർ ഒമേഗ കൂടുന്നു അപ്പോൾ വി സി എം കുറയുകയും ആർ ഒമേഗ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ വി സി എം ഈക്വൾ ടു എന്തായി ആർ ഒമേഗ അപ്പം അത് ഏത് റോളിംഗ് ആയി മാറി പ്യുവർ റോളിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ റോളിംഗ് ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ലിപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ തക്കനെ അത് എന്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് വി സി എം ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ ഡ്യൂ ടു ഏത് ഫാക്ടർ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സോ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ വി സി എമ്മിനെ കുറച്ചു എന്നിട്ട് ആർ ഒമേഗയെ കൂട്ടി അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ വി സി എമ്മിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് നെഗറ്റീവാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് നെഗറ്റീവാണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ അതേപോലെ ആർ ഒമേഗ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂട്ടുകയാണ് സോ ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷണൽ വർക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് സോ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ പിന്നെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന റൊട്ടേഷൻ വർക്ക് ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കുക ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് തുടങ്ങിയ ഒരു ബോഡി ആയിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് അവസാനം ഇത് എന്തിലേക്ക് വന്നത് പ്യുവർ റോളിംഗ് ആയി അപ്പം ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം എന്തിലേക്ക് വന്നു പ്യുവർ റോളിംഗ് ആയി ഇംപ്യുവർ റോളിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം എന്തിലേക്ക് വന്നു പ്യുവർ റോളിംഗ് ആയി അപ്പം ഇംപ്യുവർ റോളിങ്ങിന് പ്യുവർ റോളിങ്ങിലേക്കായി അപ്പം ഇനി കുറച്ച് പേര് ചിന്തിക്കും ഇനി അത് ഇംപ്യുവർ ആവുമോ എന്ത് ആവില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ബോഡി ഇപ്പം എന്തിലായി കഴിഞ്ഞു പ്യുവർ റോളിങ്ങിലായി വി സി എമ്മും ആർ എം എയും എന്തായി ഈക്വലായി അപ്പോൾ അവിടെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇനി ഉണ്ടോ ഇല്ല പണ്ട് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ദാ വി സി എം ഈക്വൾ ടു എന്തായി മാറി ആർ ഒമേഗ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ഇനി എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിനർത്ഥം നൗ ദ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ടു റോൾ പ്യുവർലി ഈവൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഫ്രിക്ഷൻ കെൻ നോട്ട് ആക്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്തിലേക്ക് വന്നു പ്യുവർ റോളിങ്ങിലേക്ക് വന്നു അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് റോൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ റോളാണ് ഓൾറെഡി കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കയറി വരും നമ്മൾ നേരത്തെ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സോറി നമ്മൾ നേരത്തെ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ബോഡി ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി ബോഡിനെ ഞാൻ റോൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോഡിയുടെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഈ ബോഡി പ്യുവർ റോളിങ്ങിൽ തന്നെ റോളിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ അത് ഇംപ്യുവർ റോളിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോഡിയെ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ തട്ട് കൊടുത്തു ചിലപ്പോൾ അതിന് ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിങ്ങോ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിങ്ങോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ടെൻഡൻസി അത് അപ്പോൾ തന്നെ ആരും മനസ്സിലാക്കും സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കും എന്നിട്ട് നെസസറി ഡിറക്ഷനിൽ ഇത് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്യുവർ റോളിംഗ് ആക്കി മാറ്റി റോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ബോഡി ഉരുണ്ടു തുടങ്ങുന്നതേ പ്യുവർ റോളിങ്ങിലായിരിക്കും ഇഫ് ദർ ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ബോഡിയെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്യുവർ റോളിങ്ങിൽ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഡിസ്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ ഞാൻ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കുക ഈ സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചോണം ഈ സർഫസ് എന്തില്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ദർ ഈസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ട് റൈറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എഫ് ഈ എഫ് കാരണമാണല്ലോ ഇതിൽ ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇനി ഒരു ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉള്ളു അത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് എന്താണ് എം ജി ഈക്വൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺ വോഡ് എന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഓഫറിംഗ് എ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സോ എം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സോ ഇത് രണ്ടും ആണ് ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഡിസ്കിൽ മാത്രമല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് റോളിംഗ് ബോഡിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഫോഴ്സ് ടോപ്പ് എൻഡിൽ മാത്രമല്ല എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എം ജി ഈക്വൽ ടു എൻ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എനെ നമുക്ക് ദാ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം എഫ് ബൈ എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെഴുതാം എഫ് ബൈ എം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ റോളിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് എഴുതിയത് അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇവിടെ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ എന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം ആക്സിലറേഷൻ എന്നൊരു ടേം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് വി ആർ അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് പണ്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം എ ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇഫ് ദർ ഈസ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ പ്യുവർ റോളിങ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ If there is no acceleration for pure rolling, V equal to R omega. We have said that we have said that pure rolling is not accelerating motion. That is V equal to R omega is condition for pure rolling. This is the condition for pure rolling in accelerated motion. A equal to R alpha. Then we have the force equation. Now we have to do this. Let's see. This is the force. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇത് റേഡിയസ് ഞാൻ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റേഡിയസ് വെക്ടറാക്കി മാറ്റി ബോഡി റോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ വേണം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തരുന്ന ആളാര് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ തരുന്ന ആരായിരിക്കും ടോർക്ക് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കുക അപ്പൊ ടോർക്ക് ആണ് എന്തിന് കാരണം റൊട്ടേഷന് കാരണം ഇവിടെ ടോർക്ക് ആരാ തരുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ നോക്കുക ഇത് ഫോഴ്സ് ഇത് റേഡിയസ് വെക്ടർ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ് ഫോർമുല ടോർക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത് ആരാണ് എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ സോ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി റൊട്ടേഷണൽ മോഷണൽ ടോർക്കിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ഐ ആൽഫ സോ വാട്ട് ഇസ് എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ഇത് നോക്കാം എഫ് ഇൻറ്റു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഐ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇത് ഏത് ഏതാ ബോഡി ഡിസ്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് എന്താ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഫോർമുല എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ അല്ല എം ആർ സ്ക്വയർ എന്തിൻ്റെയാണ് റിങ്ങിൻ്റെയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കിൻ്റെ എന്താണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴു
എന്താണ് ആൽഫ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എഫ് ബൈ എം ആർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ബൈ എം ആർ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം എ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ബൈ എം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എഫ് ബൈ എം ആർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ എഴുതുകയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതിയത് ടു എഫ് ബൈ എം ആർ ടു എഫ് ബൈ എം ആർ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഈ ആൽഫ ഇവിടെ ഒരു ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായി ആറ് ആൽഫ എന്നായില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം എന്തായി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ആർ ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ആൽഫ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എഫ് ബൈ എം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ആർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എഫ് ബൈ എം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പ്യുർ റോളിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്യുർ റോളിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ എയും ആർ ആൽഫയും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിലാണ് പ്യുർ റോളിങ് എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഡിസ്കിനെ മോളിൽ നിന്ന് തട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്യുവർ റോളിങ് ആണോ ഇംപ്യുവർ റോളിങ് ആണോ തീരുമാനിക്കുന്ന ആർ ആൽഫ എയും അല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എഫ് ബൈ എം ആർ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു എഫ് ബൈ എം ഇതിൽ ആരാ വലുത് നോക്ക് ഇതിൽ ആരാ വലുത് ആർ ആൽഫ അല്ലേ വലുത് സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി R alpha greater than A. R alpha greater than A. R alpha greater than A. Here we go. When A is equal to R alpha, that is pure rolling. When A greater than R alpha, A greater than R alpha, we have to say V greater than R omega, that is forward slipping. So A greater than R alpha, that is also forward slipping this is because this is accelerated motion ini r alpha greater than a this is what this is backward slipping this is backward slipping appo ivada nammal nokke edu condition aayi vannirikkunna disc inde molil f ennu parana force apply cheyidu first step endayirunnu endayirunnu first step nammal friction illa ennu vicharichu pin nammal endu equation edhi force equation അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എ ഈക്വൽ എന്താ എഫ് ബൈ എം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ഐ എന്ത് കൊടുത്തു എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അങ്ങനെ ആൽഫ എഴുതി ആർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു കമ്പയർ ചെയ്തു ആരാണ് വരുത് ആർ ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോളിൽ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിസ്കിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് ബാക്ക്വേഡ് സോ ഡിസ്ക് ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു സ്ലിപ്പ് ഇൻ ദ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ബാക്കിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് അപ്പൊ നോക്കാം ഡിസ്ക് ഈ ഡിസ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ സ്ലിപ്പിൻ ടെൻഡൻസി എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ബാക്ക്വേഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ബാക്ക്വേഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് അവനെ എന്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കും ഇൻ പ്യുവർ റോളിംഗ് ബിക്കോസ് പ്യുവർ റോളിങ്ങിൽ എ ഈക്വൽ ടു എന്താ ഏ പറ്റൂ ആർ ആൽഫ ആവണം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു ആർ ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ അപ്പൊ ആര് കൂടണം എ കൂടണം എ കൂടണമെങ്കിൽ എയുടെ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ പോകേണ്ടത് എയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ആര് പോകേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് കണ്ടോ സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ എയുടെ ഡയറക്ഷനല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വീൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞത് വീൻ്റെ അനലോഗി അല്ലേ എ അപ്പൊ എയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആര് പോകണം സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ന
റിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താണ് റിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരുമിച്ച് പറയാം റിങ്ങാണ് റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ഒരു സർഫസ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അസ്യൂം ദർ ഈസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വൺ അസ്യൂം ദർ ഈസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ സെയിം കണ്ടീഷൻ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എഫ് ബൈ എം വാട്ട് ഇസ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർമുല F into R is equal to I alpha. F R equal to I ക്ക് വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് റിങ് ആണ് ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു റിങ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാ എം ആർ സ്ക്വയർ സോ എം ആർ സ്ക്വയർ ആൽഫ കട്ടായി പോയി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഓർ ആൽഫ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ആർ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ ഒരു ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി R alpha. R alpha എന്ത് കിട്ടി എഫ് ബൈ എം ആർ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കുക ദാ ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ബൈ എം ആർ ആൽഫ ഇസ് ഓൾസോ എഫ് ബൈ എം ആക്സിലറേഷൻ എഫ് ബൈ എം ആർ ആൽഫ എഫ് ബൈ എം ഇപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവം ആർ ആൽഫയും എയും ഇവിടെ ഈക്വൽ അല്ലേ അതിനർത്ഥം ഒരു റിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ ഈക്വൽ ടു ആർ ആൽഫ ആണ് അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ഫോർവേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ ബാക്ക്വേഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ യാതൊരു റോളും ഇല്ല ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് മുകളിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് മനസ്സിലാക്കണം റിങ്ങിന്റെ ടോപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഐ ടി സ്റ്റുഡൻറ് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ റിങ്ങിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ റിങ്ങിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല യു ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ റോൾ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ യു ഷുഡ് നോട്ട് ഡ്രോ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻവോൾഡ് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ കാര്യം എ ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എം ആണ് ആർ ആൽഫ എന്താണ് എഫ് ബൈ എം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തില്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഡ്രോ ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യൂണിവേഴ്സൽ മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ റോള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി റോളിംഗ് മോഷൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റോളിംഗ് മോഷൻ ഓൺ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ചില ഡെറിവേഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് സി റോൾ ഇൻ ഡൗൺ ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ റോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആക്സിലറേഷൻ ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ രണ്ട് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ തേർഡ് വൺ ദ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർത്ത് വൺ ടൈം ടേക്കൺ ടു റോൾ ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മോഷൻ ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള ബേസിക്കായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതൊരു ആർബിട്രി ഷേപ്പ് ബോഡിയാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ക് സ്പിയർ സിലിണ്ടർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൽ കൂടെ റോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് വൺ
പലർക്കും ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നതിലേ കൺഫ്യൂഷൻ വരും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ അവരുടെ നോർമൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളും തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൻ്റെ നോർമൽ ഇതാണ് ഈ ബേസിൻ്റെ നോർമൽ ഇതാണ് സോ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്രോസ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ദിസ് ഈസ് എം ജി cos theta and this one is mg sin theta appo nammal gravitational weight adu eduthu adinte rendu components eduthu ini namukku nokkam aduthe ini endakka force inathu varu ivide namukku ini represent cheyan pattunna oru karyam endu vachale ee body inclined plane il kuda roll cheyana so inclined plane plane will offer a normal reaction as well as a friction so first namukku normal reaction nokka സോ ഞാനിവിടെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വരച്ചു സോ ദിസ് ഈസ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സോ വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സർഫസിന് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഒരു ബോഡി ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ടോപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സോ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിംഗ് അപ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ദാറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ല അത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി മോളിലിരുന്ന് റോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് സോ വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പെൻറ്റിംഗ് മോഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു അപ്പോസ് ദ സ്ലിപ്പിംഗ് ടെൻഡൻസി അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും മാർക്ക് ചെയ്തു സോ എം ജി എം ജി സൈൻ തീറ്റ എം ജി കോസ് തീറ്റ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആരുണ്ട് എം ജി സൈൻ തീറ്റ അപ് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആരുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നിട്ടും ബോഡി റോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡിയുടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ലാതർ ഫോഴ്സ് ആരാണ് ഇവിടെ എം ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ സെൻ ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ അപ്പം ഇവിടെ ആരാണ് ടോർക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ടോർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വെൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസസ് ത്രൂ ദ ഗിവൺ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നെറ്റ് ടോർക്ക് വിൽ ബി സീറോ സോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ടോർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എം ജി സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് ടോർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എം ജിക്ക് ടോർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല എം ജി കോസ് തീറ്റയ്ക്കും ടോർക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഈ നാല് ഫോഴ്സുകൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒറ്റ മാത്രം ഇവിടെ ടോർക്ക് തരാൻ പറ്റൂ അതാരാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ സോ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണല്ലോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതല്ലേ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ബോഡി സോ എഫ് ഇൻ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ എഫ് ഇൻ ടു 
അപ്പോൾ ജനറലി സാധാരണ ഗതിയിൽ ടെക്സ്റ്റുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഐക്ക് ജനറലായിട്ട് എം കെ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കെ മീൻസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഗൈറേഷൻ ഞാൻ അതിന് പകരം വേറൊരു സംഭവം എഴുതുകയാണ് ഐക്ക് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് നോക്കുക എക്സ് എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ റിങ്ങിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അല്ലേ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എത്രയാണ് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു അല്ലേ എത്രയാണ് സ്പിയറിൻ്റെ സോൾഡ് സ്പിയറിൻ്റെ അത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഹോളോ സ്പിയറിൻ്റെ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരു എം ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു കോമൺ ഡോമാറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ റിങ് എക്സ് ഈസ് വൺ ഫോർ ഡിസ്ക് X is 1 by 2. Salt sphere, X is equal to 2 by 5. Hollow sphere, X is equal to 2 by 3. So, let's give the coefficient as X. If you want to give it to you, if you want to give it to you, we will analyze it. So, F into R equal to X MR square into alpha. E or R, E or R, cut it off. So, F is equal to X MR into alpha. F is equal to X MR into alpha. Alpha ki pagaram A by R annu kudukka. Alpha ki pagaram namak endu kudukka? A by R. Kari namal pure rolling ina patti yana parayin. Ennu vachal, ee disc allengil ring allengil eedu body ayayalim. Inclined plane de molil ninnu friction de sahaya thodu koodi. Adu pure rolling ila ayirikim uirindu verunnu ennu allu dhaana namada assumption. So, for pure rolling, A is equal to R alpha. So, alpha ke bar endu kudukka? A by R. Appa namak yada endu kitti? F is equal to, idu katta hai poi. So, F is equal to endu vannu? R um R um cancel hai. So, F becomes X M A. F is equal to endu vannu? X M A. Appa, so di kya? Force equation. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് എം എ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം എ അപ്പൊ എഫിന് പകരം എനിക്ക് എന്ത് ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം എക്സ് എം എ സോ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക എം ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് എഫിന് പകരം എക്സ് എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ തന്നെ നിർത്തുക ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം എ പ്ലസ് എം എ So, M A പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സോ ഇ എമ്മും ഇ എമ്മും നൈസായിട്ട് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ആക്സിലറേഷൻ വി ഹാഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഏത് ബോഡി ആയാലും ആക്സിലറേഷൻ ഒരു ഒറ്റ കോമൺ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക G sin theta divided by 1 plus x. That is why k square by r square is text. That is not true. G sin theta divided by 1 plus x. Now, x is the value. Ring is 1. Disc is 1 by 2. Sphere is 2 by 5. Now, we can see that if you have a body roll, the first question is, what is the first question? The first question is, what is the first question? The first question is, X is the same as X. So, the denominator 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 is the same as X. R is the maximum value of X. Ring is the same as X. The coefficient is the same as X. 1. So, the minimum acceleration is for ring. General formula, G sin theta divided by 1 plus X. So, if you have the problem, you will learn the formula of acceleration. G sin theta divided by 1 plus X. If you have the formula, you will learn the formula. If you learn a lot, you can learn a concept and learn a lot. You can learn a derivation. You can learn a little bit of a question in the formula. You can learn a little bit of a question in the formula. You can learn a lot. 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 Then a is equal to g sin theta divided by 1 plus x. Then we have the acceleration. Now we have to learn the velocity of the body down the inclined plane. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി വെലോസിറ്റി ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഇതോ ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നത് 
ഈ കാണുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് സോ അതിന് മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് അതിൻ്റെ പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും എൽ മനസ്സിലാക്കുക പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് എൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ബോഡി എന്തിലായിരുന്നു റെസ്റ്റിലായിരുന്നു ആ ബോഡി ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു വെലോസിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യും റോളിംഗ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ് സോ യു സീറോ സോ ടു ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് എന്താ ഫോർമുല ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടു എസ് എസ് മീൻസ് ബോഡി റോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ദൂരമാണ് അതായത് പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എൽ എന്ന് കൊടുത്തു സോ പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് എൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടു എൽ കൺസിഡർ ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കുലർ വെജ് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ is equal to opposite side by hypotenuse so what is sin theta sin theta is equal to endana h by l sin theta is equal to h by l appo nammal endha cheya sin theta is equal to h by l aanu so namukku ivada l aanu vendathu so what is l l is equal to h by sin theta l is equal to h by sin theta appo sin theta sin theta cancel aayi appo endha equation v square is equal to 2gh divided by 1 plus x or v is equal to root of 2 gh divided by 1 plus x appo nammal velocity de equation kandupidichu endha formula v is equal to root of 2 gh divided by 1 plus x palaye condition thanne ring inana x inde value maximum appo ring inde velocity valare koravayirikku appo oru vaadu body gal urutti vidumbol thaale ethunnadil edinana velocity koravu ennalla question the answer aarkana ring inana kare ring inde x inde value endana 1 appo acceleration padichu endha formula g sin theta divided by 1 plus x velocity padichu endha formula root of 2 gh divided by 1 plus x oru karyam kude oru body സ്ട്രൈറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡൗൺവേർഡ് നേരെ താഴോട്ട് ഇട്ടു ഇറ്റ്സ് ഫോളോയിങ് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി വാട്ട് ഈസ് എ ഫോർമുല ഓഫ് ഫൈൻ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് നേരെ താഴോട്ട് ഇട്ടാൽ ഫോർമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വീണാൽ അവിടെയും ഫോർമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് പക്ഷേ ഇത് സ്ലൈഡിങ്ങോ ഫ്രീലി ഫോളിങ്ങോ ആണോ ഇതെന്താണ് റോളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ റോളിംഗ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഫോർമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് 2 gh divided by 1 plus x അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയും കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് 2 gh divided by 1 plus x ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബോഡി ടു റോൾ ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ബോഡി ടു റോൾ ഡൗൺ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എസ് മീൻസ് എന്തായിരുന്നു പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്ലാങ്ക് ലെങ്ത് എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് കാര്യം ഇത് മോളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസ്റ്റിലാണ് ഹാഫ് ആക്സലറേഷൻ പവർ എന്ത് കൊടുക്കാം ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം ടി സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നോക്കാം എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് എല്ലിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം എച്ച് ബൈ സൈൻ തീറ്റ സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 into 1 plus x into t square. ഇനി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് നേരെ മോളിൽ പോവുക എച്ചിൻ്റെ കൂടെ പോവുക അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ടു എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് നേരെ താഴോട്ട് പോകും ജി സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വന്നു ടി സ്ക്വയർ ഒന്ന് വന്നു റൂട്ട് എടുക്കുക നോക്കുക സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ സോ ഫൈൻ ആൻസർ കിട്ടി വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഇതാണ് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഫോർമുല എ
for time taken for a body to roll down the incline of the formula. Now, if you freely falling body, what is the formula? Root of 2h by g. Sliding down the inclined plane, rolling all, sliding along the formula 1 by sin theta root of 2h by g, 1 plus x. Now, we are going to do this. Now, a body rolling down the inclined plane is the formula. What is the formula of acceleration? g sin theta divided by 1 plus x. What is the formula of velocity? Now, the velocity formula is equal to root of 2gh divided by 1 plus x. In the last time in the formula. 1 by sin theta root of 2s by g into 1 plus x. Numerator is x. Now, x value is the value of x. Value time code maximum value of xr ka ring in adinartham koodal samayam taale ettan edukkunna aare irikku ring aayirikku appo acceleration denominator il endu vannu x velocity in denominator il endu vannu x appo denominator x vannadu konde x inde maximum value ring in aayadu konde valare minimum acceleration um minimum velocity mark aan ring in aanu so time inde case nere dirichu varum numerator x vannu appo x inde value valu taark aanu ring in aanu appo koodal samayam taale urinde ettan edukkunnathu aare irikkum ring aayirikkum appo nammal acceleration padichu velocity padichu time taken for rolling um padichu ini nammal oru karyam kodi inathu parayunnundu the minimum coefficient of friction the minimum coefficient of friction required for pure rolling adu kuda parayumbo rolling motion la concept complete avu appo namukku required friction kandupidikanam pure rolling inu venditulla required friction required friction means the coefficient of friction which is required for start the body exactly pure rolling body mole irikkana adu pure rolling thanne urundu ponam engil there should be sufficient friction that means mu in the value coefficient of static friction the value aanu nammal ivada kandupidikkan povu appo namukku nokka നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമില്ല ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ ടോർക്ക് ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആൽഫ ഇനി എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ബോഡി ഉരുളാൻ പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കാരണം വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് വെർജ് ഓഫ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഓർ വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇംപെൻറ്റിംഗ് മോഷൻ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂ ഇൻ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മ്യൂ എൻ ബോഡി ഉരുണ്ടാൻ പോകുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂ ഇൻ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സോ മ്യൂ എൻ ഇൻ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐക്ക് പകരം ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ എഴുതിയ സ്ഥാനം ഐക്ക് പകരം എക്സ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം എ ബൈ ആർ അപ്പൊ ഈ ആറും ഈ ആറും ക്യാൻസൽ ആയി ഈ ആറും ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ മ്യൂ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം എ ഐ എക്ക് പകരം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഇനി എൻ എൻ എന്താണ് എന്നിന്റെ കൗണ്ടർ എഫക്ടിംഗ് ഫോഴ്സീസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ എന്നിന്റെ കൗണ്ടർ എഫക്ടിംഗ് ഫോഴ്സീസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ സോ എന്നിന് പകരം എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്താ കട്ട് ചെയ്യാം എം ജി എം ജി കട്ട് ചെയ്യാം സോ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല the coefficient of friction required for the body to roll purely in the formula x by 1 plus x into tan theta appo rolling motion de ella concept nammal padichu ini adutha video il nammal rolling motion de problems cheyyan ee concept il ekka ubhayichu nammal problem cheyyu appo ningal cheyanda idu muluvanum kekka നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ക്ലാസ് ആണ് വളരെ സ്പീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഈ തിയറി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് കോൺസെപ